Empieza la subidita. Todo esto tenemos que cruzar. Es hermoso este lugar, gente. Se vive feliz. Vimos eso, como que mucha gente vive en urbanizaciones. Sí, sí, las despedidas son así, son así. Son fuertes. ¿Se puede uno ser extremadamente feliz? ¿Ustedes piensan que nosotros somos sum sumamente felices en viaje? Nuevo día y hoy amanecemos en La Victoria. Nos estaba esperando Fati. Habíamos compartido en Brasil bastantes semanas de ruta y ahora estamos acá en Venezuela, que ellos son de Venezuela. Y acá estamos. Eh, de Brasil a Venezuela. Por cierto, les cuento, gente de Venezuela, que está churris que es hermosa, como la palabra lo dice, está en venta, así que miren lo que es. ¿Qué año es? El 98. 98, o sea, tiene, es más nuevita que la Donia, Ahí así que Donia. quienes quieran viajar por Venezuela, por todos lados, porque tiene todos los papeles, todo, todo, todo al día, se pueden comprar esta hermosa combi, lista para viajar. Sí. <risa> Chao churris, toca seguir ruta y nos estamos yendo a Maracay. Creo que esta sección del viaje la vamos a llamar reencuentro con personas, porque sí. estamos yendo a la casa de una Llamar persona muy especial también. Hace mucho calor. Sí, sí. Ay, seguimos acá con el tereré a full. Yo Paraguay sigo, presente. Sí, yo sigo congestionado todavía de hace días. Miren cómo se ven las montañas allá. Creo que esas montañas tenemos que pasar para ir a la playa. ¿eh? Puede ser, es posible que sí. Dices que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más. El morir de lechiste a la guitarra y se alborota quemando de lechiste a la guitarra. Lucer. Estamos, ahora sí podemos decir. Sí, bueno. Ya habrán, habrán visto el abrazo y todo, pero sí. tenemos que presentar. Y hay varias conexiones que nos unen a esta persona y hay otra persona que están Margarita, Cori y Vero, que son de Buscando Mi Gente, que también viajan en combi o viajaron en combi, digamos. Sí. Pero aún sí de viaje por dentro, ¿no? Como sí. Dice. Y nada, los con, las conocimos por las redes más que nada. Las redes. Sí. Pero es como una, como una conexión que siempre tuvimos, que no nos conocíamos. Pero había como un sentimiento ahí claro, de, claro, de conocimiento. Sí. De que... Yo lo que, tenía era, lo, que, lo que quería era verles, pero ya les conocía. Así claro, por las redes y todo eso es como que... Sí. Sí. Participamos en un documental, nosotros que hicieron ellas, sí, claro. que el viaje sigue por dentro, se sí, llama sí. el documental, sí. que habla un poco de lo que pasó en la pandemia. Al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia. Y nada, siempre <risa> hubo una conexión. Sí, así claro, que ahora sí. la conexión... Disfrutando de la música. La música. Este nuevo día. Son las 6 de la mañana, nos levantamos a las 5 de la mañana porque para hacer ruta para ir a una playa de acá de, de Venezuela, que, queremos, que es la primera playa que vamos a ir a conocer, que se llama Cuyagua. Y nada, ahora Cori nos está acompañando para ir a cargar la gasolina, si es que está abierto, así que no, es como uno, nuestro protector ahí. Está cerrada la estación de servicio. Así que bueno, vamos a tener que seguir. Igual tenemos los bidones arriba por si nos quedamos sin gasolina, digamos, sin nafta. Acabamos de pasar por la alcabala recién recién y bueno, no, no nos pararon, así que será que es muy temprano y dijeron no, ni ganas de trabajar. ¿eh? <risa> así que mejor porque a los chicos de Bueno Val los pararon y les revisaron hasta la sangre más o menos. Estamos en Ocumare de la Costa. Miren qué lindo que es. Parece un pueblo de sierra más que de costa. Miren qué lindo. Me encantó. Siempre es lindo 
ver el mar, o sea, yo no soy del mar, yo soy de la montaña, me siento de la montaña, pero me emociona tanto ver el mar, no sé si a ustedes les pasa. Y la, la granditud. Sí, te sentís... La intensidad. Te sentís así al lado del mar, es como, no sé, es una sensación hermosa. Estamos a 20 metros sobre el nivel del mar, todo esto tenemos que cruzar para llegar a Cuyagua que está acá. Empieza la subidita. Vamos. Vamos doña, ¿se mete segunda o no se mete segunda? ¿Se mete segunda? Subimos hasta 320 metros sobre el nivel del mar y como siempre contamos, la doña pierde fuerza a más altura, ¿no? Sí. Entonces, le costó, fue en primera, pero subió. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? bien? ¿Cuánto es? 5 dólares. Eh, ¿Por persona? Sí, no, no por... por el carro. Dale. Ah, miren qué lindo ahí el río que desemboca en el mar. Así que espectacular, me encanta que haya agua dulce al lado del mar porque siempre es agua, difícil bañarte. Agua salada, agua dulce, agua salada. Me encantó muy bien la iniciativa de darte una bolsa para que te vengas con tu basura. Oh, ¡Hola Mar! Después de tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien la ¿Todo bien? familia? <risa> Los peces, Los ¿cómo peces, andan? El cardumen. <risa> ¡Qué lindo! No, la cantidad de palmeras que hay, qué buena onda. O sea, para. Claro, estás al lado de la playa y podés estar con sombra. Mira, ah. mirá. No, tremendo. Buen día, nuevo día. Y arrancamos esta mañana. Ya hace una noche que estamos acá. Llegamos medio tarde ayer. Y hoy, miren la vista que tenemos. Vamos. <risa> estamos como queremos acá. Con las hamacas paraguayas colgadas ahí atrás Miren el morro allá Bueno, el desayuno El mar Ya llovió un poquito, pero está lindo, está re lindo acá Re lindo ¿sabes? ¿Y con quiénes estamos nuevamente? Estamos con los Road Lifers Con Mateus y Marta, que están allá Después les vamos a decir, porque nosotros nos levantamos tempranito sí. <risa> Y acá está la banda también <risa> Bueno va De bueno va, obviamente Así que nada, disfrutando un montón o no? La verdad que la estamos pasando bárbaro Amo las playas que tienen Palmeras, montaña y mar Voy a sacar la congestión, ¿no? ah, congestión hasta... con el agua saladita. Salimos a caminar acá con los chicos, nos vinimos desde la playa, unos dos kilómetros y medio más o menos hasta el pueblo de Cuyagua. Súper sí. tranquilo. Sí, está más toda la gente tranquila. No sé o sea, está buenísimo, está re lindo, toda casa de colores. Todo. Sí, mucho. Hay muchos grafitis, pinturas y demás. Sí. Así que vinimos a ver si conseguimos algo para, para comprar. Hoy a la noche tenemos ganas de hacernos un pescadito. ¿Qué estás haciendo vos? Estoy ayudando con las hojas. <risa> conversa, hay conversa, hay nos, conversa. Hace, nos hace sí, la ayuda psicológica. Sí, ¿Te podés cantar? No, pero ellos se fueron, se fueron a buscar. Bueno, los pescados no, pero la, ¿cómo es la soja de plátano? Sí. Los pescados okay. también, cuenta la historia. Ah, ah los pescados no, también, no, no, no. la leña y el pollo. Todo. Pollito. ¿Y qué, qué, qué pescadito es este? Eh, ¿Cómo era? Pargo. 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 Es una carne rosa, parece, ¿no? Sí, pargo rosa. Pargo, pargo rosa. rosa. Y acá los chicos están haciendo con, con la hoja de. Como en Ecuador, ¿te acuerdas que comimos en tilapia? Sí, como la tilapia que sí. comíamos, es verdad. Rico. ¿Cómo se llamaba? Maito de tilapia. Maito, maito de tilapia, muy bien. Y acá, acá ya están armaditos, todo con las hojitas, todo así. Fueron a juntar leña y acá están armando el fueguito en una, como una parrilla portátil donde la leña queda ahí. Después, cuando se enfría, se pone en una bolsa y se tira, no se deja leña en la playa. Para Chabela, la mamá de Lima. Muy bien. La, la vida en la Bad te ha dado... Bien, hijo. Vamos, rompamos bien. todos los cocos. Tenemos, eh, estamos, ¿no? Ahí. Es que siga con las dos manitos. Claro, sí. están muy apilados. Tranquila, te lo estamos cuidando, no te preocupes. <risa> Acá con Doña Teti estamos haciendo la cocada por primera vez. <risa> Listo. Nos vamos a almorzar porque acá la banda ya nos está gritando. A ver, a ver esa mesa. Epa, epa. Oh. No, mirá todo lo que hay acá, Pará, por Navidad, este pará, pará. Pará, pará. Sí, Ahí, que parece Navidad. Parece que parece Navidad. Estamos festejando, claro, estamos festejando Navidad antes de tiempo. A ver, a ver, uh. wow. <risa> Navidad antes de tiempo, te digo, eh. Qué lindo. Ay. 
Camila está muy contenta. Acá nos vinimos con la banda Un Mirador y miren lo que es. Lo que sí tuvimos que trepar, una piedra. Dale, Willy. Dale, Willy. ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace, señor? Agárrese. Pincho para arriba, cabeza al frente. Oh, hombro erguido, cabeza. Chuchuá. Este es el último día que vamos a estar acá Yo estoy mejor de salud porque venía con unos días que no podía ni hablar casi de salud Estaba con una tos tremenda Pero bueno, por suerte se me estaba mejorando Por suerte hace 5 días que estaba así o 6, no sé cuántos y venía con mucho moco así que bueno, este es el último día vamos a estar disfrutando la playa vamos a estar seguramente surfeando con los chicos que están en este momento en el agua eh, tratando de disfrutar en estos lugares como que mucho no hay para hacer más que disfrutarlos o sea, meterte al mar eh, charlar con los chicos, compartir y demás, es como que no, no hay mucho más en particular a mí no es que me cuando más que nada no hay olas o o el mar está muy calmo, es como que no sé qué hacer en la playa, es como me aburro. Pero en este mar hay, es una playa que se reconoce mucho por, por el surf, digamos, porque hay muchas olas. En estos días justo no tuvimos suerte y hay muy pocas olas, pero bueno, vamos a tratar de surfear lo más que se pueda y hasta la tardecita que vamos a estar disfrutando. Lo que sí nos contaban acá, porque nos, nos pareció súper seguro el lugar, entonces la gente de acá nos contaba que esto es uno de los lugares más seguros de Venezuela que tienen su propio como gobierno, digamos, o sea, la, la gente es como en la Sierra de Ecuador, por ejemplo. La gente tiene justicia por mano propia y es como que si pasa algún robo o lo que sea, ellos salen a defender y salen a echar a esa persona y acá ni siquiera actúa la policía. Entonces está bueno porque es como un pueblo que se cuida solo, digamos, ¿no? Y hasta ahora vimos toda gente buena, buenísima, la verdad. Nos cruzábamos con muchas historias, muchos pescadores, estuvimos viendo cómo pescaban los pescadores en estos días. Ayer justo estaban pescando con una forma así, encerrando los peces. La verdad que es muy lindo. Pero bueno, es un día de disfrute, vamos a tratar de disfrutar lo más que podamos y ya nos vamos de aquí. Nuevo día. Ayer nos fuimos de Cuyagua al final. Nos mostramos porque bueno, era el mismo camino, pero para atrás. Y hoy llegamos a... ¿Cómo se llama? Ocumare de la Costa. Ocumare de la Costa. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Nos estamos yendo a hacer una pequeña caminata hasta un lugar donde nos vamos a tomar un barco que nos va a llevar a la ciénaga. Un barco, dice. dice. Es un barco, bueno, una lancha. Una lanchita, ¿no? Una lancha. Que nos va a llevar a la ciénaga, que es un lugar muy lindo de acá de Aragua, así que mmm, en un ratito les contamos más información. de la lanchita nos salió eh, 20 dólares la pareja o sea 10 por persona ida y vuelta sí. nos dejaron solos acá y me dijo a la tarde vengo a buscarlos sí, así a las que 3 de la tarde. son las 11 de la mañana más o menos llegamos acá a lo que es la ciénaga que es como un, una bahía parece esto digamos que sí. está llena de eh, fauna marina hay corales manglares sí, hay unos corales hermosos hay de todo y esto está dentro del Parque Nacional Henry Pitier, que es el parque nacional más antiguo de Venezuela y el cual abarca todo lo que estuvimos de Cuyagua. Choroní nosotros no fuimos, pero también abarca esa parte. Sí. Todo, todo, todo. Es todo. como una, dicen que es una ensenada, o sea, bahía tipo ensenada. No sé qué será la palabra ensenada. Pero... Nunca la había escuchado. Sí. Supongo que debe ser una forma de decir bahía también. Así que, bueno, vamos a recorrer y a caminar por acá. Es hermoso este lugar, gente, es hermoso. Miren lo que tenemos atrás. Una locura Mira, el, el color, color del, del agua, agua. no, es no. increíble. Y hay muchas casitas que están cerradas ahora. Claro, porque es, es viernes hoy. Y nos dijeron, chicos, no vayan el fin de semana porque se llena hasta las re. Sí. Así que... Y tenemos unos amigos que vinieron y dicen claro. que no encontraban ni siquiera dónde parar acá. Claro, que esto se llena de gente directamente los fines de semana. Así que qué bueno que vinimos el eh, día de semana como siempre nosotros. Pero hermoso, recién nos tiramos del muelle ese que está allá. Hicimos unas tomas de dron, no saben. Hermoso. Saben lo que estamos disfrutando de este lugar. La verdad es que está re lindo. Ahora estamos yendo a otra, a otra playita que creo que se llama La Pileta y estamos cruzando por una zona que, si no me equivoco, son las que le llaman los manglares, ¿no? Por el tipo de plantas y demás. ¿No? Es muy parecido a Galapagos. 
Sí, es muy galápagos. ¿Viste? Es verdad, es verdad muy galápagos. Sí. Qué loco, le vamos a dejar un video por acá. De un viaje que nos viaje. regalaron a Galápagos, sí. sí. Exacto. Le vamos a dejar por acá porque fue el re lindo también. Sí, y tenía muchas zonas así. Así que acá vamos con Mari. Mari está en su fiesta. Al que le gusta la soledad tiene que venir día de semana. Sí. Y al que le gusta la farra, la joda, todo eso tiene que venir fin, fin de semana. Ahora sí podemos decir que llegamos. Dale, Hernán, al Caribe Gracias. venezolano. Son las 3 de la tarde y ya nos vamos a este lugar que está buenísimo, la verdad. Así que gente, sí. Lo disfrutamos bastante. Muchísimo. No. Si vienen a Cuyagua y toda esta zona, vénganse a la Ciénaga porque está tremenda y vengan día de semana. Sí. Porque súper tranquilo. Nuevo día y acá estamos estacionados en la playa La Punta, en Ocumare de la Costa, que es donde dejamos a las camionetas ayer para irnos a la Ciénaga. Acá tiramos una soga para colgar la ropa que se seque. Que viene un vientito del mar hermoso. Bueno, acá está la camioneta de los chicos y ahí estamos con la mesita, todo. <ríe> ahí está Eduardo que nos ayudó a ayer y nos cuidó las camionetas mientras nos fuimos. Estamos con Ernesto en la playa La Punta, ¿no, Kumare? Sí, Ernesto. Y recién me acaba de vender esto que está riquísimo. ¿Cómo se llama? ¿Conserva de coco? ¿La hace usted? ¿Y cómo se vive acá? ¿Cómo siente usted que está el turismo nuevamente acá en la playa? Sí, poco a poco, pero es una época baja. Todo lo que es octubre, noviembre, hasta el 20 de diciembre es bajo. Ah. Esto empieza a normalizarse el 20 de enero, del 20, perdón, del 20 de diciembre sí. hasta el 1 de enero, que llegue ese bululú de gente hasta el 15 de enero. Ah. Y de ahí parte la fiesta de San Sebastián, que es el 20 de enero. Ah. Y, y usted vende esto, me imagino, un montón, ¿no? Porque son riquísimas, la verdad. Se dicen la mejor de Venezuela. Usted viene a Ocumare, no pero está que No vino a Ocumare. Ah, listo, perfecto. Es así. Esto es tan divino que ustedes ven que entra el rancho grande. Pasarlo a cabala, imagínense tú, empieza a ver el calor, pasa el frito, ve la montaña, ve los pájaros, ve la pereza, ve los monos, ve lo menos la cantidad de fauna que hay. Sí. Viene bajando, lo provoca bañarse con una quebradeza, llega a la trilla, me da una empanada, una arepa, todo. Un uh. cocero llegando a la playa. Acá se vive bien, se vive sí, feliz. Sí, se vive feliz. Y encima con este paraíso enfrente. Qué lindo. Bienvenidos nuevamente a la ciudad. En este momento estamos en el Maracay. Maracay. Salimos de la naturaleza y nos metimos de nuevo en la ciudad. Miren qué lindo. Yo creo que estamos como en una zona media paqueta. No sé cómo le dicen acá, fresa... ¿Cómo es que le dicen ciprinos, ciprianos? No sé, cómo le dicen a la clase, digamos, alta, entre comillas. Sí. Mirá ese edificio. Pero miren lo que es eso. Qué loca la, la edificación, ¿no? Y bueno, acá también vemos que hay un supermercado muy, muy top, parece. Así que, nada, me parece que estamos como en una zona de, de alto poder adquisitivo, vamos a decir. Vamos y... a ir a la estación de servicio, somos cinco cuadras acá. Sí, crucemos los dedos. Cerrada, ¿no? Dice que es 24 las... horas. Ah, no, pero bueno, hasta que se acabe la gasolina. Ay, por favor. Ay, parece que están cargando Pucci sí, sí, sí. Internacional. Preguntamos, dale. Ahí Willy se bajó a preguntar a ver si nos van a cargar. Ojalá que sí, que nos dejen. Bueno, y después de un ratito cargamos súper bien. La verdad que nos reayudaron ahí. Bueno, un chico nos ayudó. Sí. Así que un genio. Y nos sorprendió que le entraron 49 litros. Jamás nunca en 5 en años de viaje nunca, nunca marcó, eso. marcó 49 litros. Pero también porque nunca estuvimos tan al límite. Claro. O no sabemos si, no sé, si pasaron unos litros de más. Creíamos que nuestro tanque era de 45 litros, pero nos acabamos de enterar de que el tanque de la combi quizás es de 50. No sé, es raro, porque por manual creo que es de 45. O sea, realmente lo que acaba de pasar fue muy loco porque creíamos que teníamos... No sé, tal vez marca raro ahí el... Sí, no sé, pero bueno, estamos contentos, sí, de todas formas cargar, cargamos, cargar, tenemos el tanque bien. lleno, desde Colonia a Tobar hasta acá nos habíamos cargado y nada, bueno, pagamos precio internacional, sí. 50 centavos el litro, sí. así todo, la nafta de Venezuela sigue siendo 
la más barata que hemos pagado en la mayoría de los países se ve todo un poco mal porque la doña no saben está llena de sal vamos a tener que darle una buena buena lavada y queríamos mostrarles que nos llama la atención los semáforos el verde ese y el rojo a ver si se nota tienen una línea una línea arriba no sé si lo capta la cámara el verde se ve acá nos estamos metiendo en una zona que les decíamos que parece un poco paqueta ven tiene los edificios así grandes no sé, capaz que nos equivocamos, sí. Pero parece como una zona residencial súper prolijita, las calles, las veredas. Sí. Gente, no hay una, un papel, no hay un papel tirado en la calle. O sea, para destacar la, la prolijidad de este lugar, ¿no? La limpieza. Estas son todas las, las famosas urbanizaciones, ¿no? De, de Venezuela. Estas son medias como en edificio. Vimos eso, como que mucha gente vive en urbanizaciones. Sí, eh, la mayoría no hay gente que vive en barrios abiertos igual obviamente o en Caracas pasaba que había barrios que la misma gente cerró en los, con los conflictos sociales que hubo allá por el 2002 por ahí 14 2014 2012, sí. 2014 y 2017 fueron los conflictos de acá y sí nos contaban eso que barrios abiertos así como este de repente acá les ponían un portón claro. y empezaban a, a organizar así medio como su seguridad Uy, no se ve, miren, ahora, ahora sí se nota toda la sal del mar, miren, horrible. Recién preguntamos y nos dijeron que estamos en la zona norte de Maracay, así que si se repite como en todos los lados, zona norte siempre es la más top y zona sur es como de más de, la ciudad. De, de diferentes clases. Ajá. Estamos aprovechando que es domingo y no hay casi nadie en la ciudad, así que le vamos a dar una vueltita porque estamos ahora justo, justo con la combi en el centro, centro de Maracay, que normalmente la ciudad de la salimos a caminar y demás, y bueno, nada, como es fin de semana, no hay nadie, está súper tranquilo, y acá sí tenemos la Plaza Bolívar. Hermosa la Plaza Bolívar, me encanta. Muy linda, muy linda. linda. Están hay haciendo... una combi, allá hay una combi. Ah. Hay mucho food truck. mirá esa glorieta ahí. Linda, linda. Llegó el momento de darle una buena lavada a la doña y estamos nuevamente con Cori. Hola, Hola Cori. Estamos súper bien. Encima nos está ayudando. Si yo le dije, Cori, deja que yo lo hago, pero no. La ¿Cómo es? Blue. La vela blue. La vela blue que se está convirtiendo en una combi cordobesa. Una co sí, una combi cordobesa. No. Le mandamos un beso a los chicos de Combi Pal Norte, a sí. Lola y Nico, que son, somos que amigos. Ellas ahí. Son sí. amigos y son los custodios de Vela Blue. Espero bueno, que sigan siendo nuestros amigos, porque Vela Blue ya tiene tres años con ellos. Oh, tres sí. años allá. Pasa que a ustedes les agarró la pandemia. No, antes de la pandemia, ¿no? ¿Se vinieron? Llegamos dos días antes de que declararan el confinamiento. Tremendo. En Venezuela veníamos por dos meses. Y retomábamos el viaje el 19 de, de mayo del 2020 y bueno, acá estamos en Venezuela todavía. todavía. Y la combi cordobesa. Cordobesa, sí, ah. tenemos. Hay varias fotos de Combi Pal Norte, ahí con de fondo está Vela Blue. Así que nada, bueno, acá estamos aprovechando de hacerle toda una limpieza a la doña de la sal, a lavar ropa, a compartir después, con Cori. Después vamos a estar de vuelta a la playa, así que. Sí. Pero bueno. Pero no, bueno, está bueno. Porque miren cómo se está oxidando toda. La doña necesita un chapista, así que si hay chapista, no, hombre. No. Pero la doña necesita ir a un chapista a hacerle. Y nosotros necesitamos tiempo para hacerlo. También, también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está Qué loco. Así es nuestra salida del limón. Ah. Ah, no te vas a llevar por esta nada. Ahí va filmándose. Qué grande. Y bueno, nos vamos a despedir eh, de Cori, que está en este momento adelante. Habernos cruzado con Cori fue... Fue lindo. Fue como volver a nuestra esencia del inicio de viaje. Eh, de esas personas que, que han viajado de la misma forma que nosotros, mucho antes de que hiciéramos YouTube. Siempre decimos que... Viajar con YouTube es un tipo de viaje y cuando viajábamos eh, vendiendo artesanías y todo, es otro tipo de viaje. Claro. Y empezamos a conectar y a recordar historias y anécdotas y cosas que nos pasaban en aquellos tiempos y fue muy loco, fue eh, volver a, a recordar eso, también cosas familiares. Eh, bueno, Cori es psicóloga también, entonces 
nos psicoanalizamos un poco también <risa> y todo el tiempo confirmamos y ella también que qué lindo es esta vida que elegimos para vivir que sí, tiene claro. sus cosas sí obvio sus duelos como decíamos un cori sí pero qué lindo y qué qué lindo seguir eligiéndola bueno muchas cosas también que nos las vamos a quedar para nosotros sí nos vamos llenos de energía de buena energía y de enseñanza y abrazos cori es una persona que abraza Lindo, te abraza con el corazón. Te abraza con sentimiento. Hace mucho que nos sentimos un abrazo así, con sentimiento. Sí. Y no solo eso, sino su voz, lo que transmite su música. La paz. Su paz. Y nada, nos vamos llenos de, de linda energía. Así es la vida, ¿no? La que elegimos. Sí, sí, las despedidas son así, son así. Son fuertes. No. Y cada vez estamos más acostumbrados a la despedida, es como que... No sé qué pasa ahí, habría que analizarlo psicológicamente. No, sí, pero hay despedidas que son especiales, como esta. Claro. Que la, es como muy sentida. Pero bueno, vamos, sigamos ruta, sigamos ruta. Que está la, la vida, la vida que elegimos y la que queremos seguir haciendo. Así hay que, que seguir. Estamos acá pasando en este momento Puerto Cabello, sí, dice PDVSA allá. Debe ser una refinería. Tremendo, Enorme. Y está en funcionamiento, ¿eh? No, mira, mira, mira. Gigante. Nunca habíamos visto. Y no se siente olor a nada. Ay, el, la cantidad de agua. Ah, todo es agua. Sí, del mar. Tremendo. Ay, nos está mojando, mira. Tremendo. Ah, ahora sí siento olor a gas. Siento como un olor a gas. Es oficial en este momento estamos entrando a Falcón. Falcón lo tiene todo, dice. Falcón. Vamos a ver. Es hermoso. Por ah, lo que sí. vimos en videos y en fotos, estamos hay entrando un... a uno de los lugares más lindos de Venezuela. Hay un lugar que dicen que es como un camino a la felicidad. Ah, sí. Eso es como palmera, debe ser por acá. Papá. Sí. Miren, estamos pegados al mar. Mirá qué loco, cómo están abandonadas o por el mar, ¿no? Destruidas por el mar. Habrá sido muy turístico este lugar también. Sí, ahora se ve abandonado, muy, muy abandonado todo esto, como que, no sé, serían puestitos de playa, capaz también porque el mar se está comiendo, no sé. Este debe ser el camino de la felicidad, seguramente. Sí. Y encontraremos la felicidad de Silva. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es el equilibrio. Sí. Esa es mi teoría, no sé. ¿El equilibrio de qué? El equilibrio de las cosas. No de más ni de menos. El equilibrio. ¿Se puede uno ser extremadamente feliz? Ustedes piensan que nosotros somos sum sumamente felices en viaje y no es tan así. Uno tiene que llevar sus problemas también eh, al viaje. Esas cosas por resolver. Así que no, no, no piensen que el viaje es una utopía de la felicidad. Así. Tiene todo, el viaje es la vida en movimiento. Mirá qué lindo, pero esto es lindo, esto es lindo. Y esto, esto sí da felicidad. Yo creo que la felicidad son momentos sí. también. Ah. Y hay que permitirse estar triste también. Miren algo que me acabo de encontrar acá. No somos de tomar esto nosotros, pero ya lo había visto, les quería mostrar. Y como no nos compramos, de paso la levanto. Ah. Chinoto. Es Sprite. La Chinoto es la Sprite. Pero acá se llama diferente, miren. Sí, la Sprite Chinoto. Es no, es Sprite. La 7up es de Pepsi, la Chinoto es de Coca-Cola. Chau. Qué cantidad de palmeras que hay acá. Tremendo. Es impresionante. Y ahora sí llegamos. Chan, chan. Miren dónde estamos. Qué lugar. Tremendo. O sea, y gracias a Gilla y a su familia sí. por, lo que, el, por el gesto para con nosotros. No, o sea, no, unos genios. Increíble. Estamos en la posada Le Beach, que es una posada de, de, de familia, digamos. Miren lo que es. Para allá está el mar. Mañana seguro vamos a recorrer. Y nos dieron un departamento. O sea, un departamento mira. Miren lo que es. No, no. De buena onda. Buena sí, onda. sí, sí. Nos escribieron porque, ¿qué pasa? Dice no. que su hija vive allá en la Argentina y ama a los argentinos y la han tratado claro. re bien. Y dijo, quiero recibirlos igual. Ya estamos súper instalados en la cocina. Estamos tomando unos mates. Willy se está haciendo unas. Oh. No estoy haciendo nada. ¿Cómo se llama? Tos. Estás. <risa> Por buen día, público. Ay, qué cosa más hermosa. Ella está disfrutando acá, afuera. 
Bueno, nos vamos, nos vamos de esta hermosa posada. Me llevo. Nos vamos con un hijo. <risa> Hemos conocido gente hermosa. La doña ya está en marcha. Gracias. <risa> Ahí, esta es la posada, Ale Beach se llama. Y nada, gracias, de verdad, de todo no, corazón. Amiga. Gracias, gracias, gracias. Así que nos vamos, Puchi. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos a conocer las playas de tu caca. Sí. Sí. Chao, se va. Nuestro nuevo amigo. No hicimos los papeles para Seba, pero no, no, no cerraron los papeles. Si no. No importa, si no te lo lleven, nos lo mandan en México por ahí. Nos vamos a recorrer, Seba. Chao, gracias, nos vemos. Gracias. No saben, no saben lo que necesitábamos. Un espacio así para estar tranquilos editando. Estuvimos editando dos videos porque lo próximo que se viene ahora queremos disfrutarlo y no estar pensando en Ay, hay que editar, hay que editar entonces, bueno, nada, adelantar trabajo un poco y no saben lo bien que nos vino estar en, ahí en esa posada encima tan linda también nos pudimos meter en la pileta disfrutamos un ratito de la pile mientras editábamos también sí, estaba, estábamos en modo ermitaño sí, 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 no, no solemos estar así pero lo necesitábamos sí para enfocarnos en lo que se viene ahora claro. y nada, esta gente divina, divina, gracias también a Stephanie que ella fue la que nos contactó, que es la, hija, amor, de que es la hija de ellos y que le encanta viajar eh, y ha viajado ahí, ha hecho una vuelta por Colombia así que te mandamos un beso enorme y te súper agradecemos por contactarnos y nada, ahora nos estamos yendo a conocer dirá, digamos como que las playas que están del lado de Tucacas y que pertenecen al Parque Nacional Morrocoy. Hoy va a ser un día de relax. Willy dijo, hoy no quiero... No quiero trabajar. Porque... <risa> Hagan de cuenta que nuestro trabajo son, es como tener un jefe online. O sea, sí. es, es como un trabajo cualquiera online. Solo que nosotros manejamos los tiempos. Sí. Pero fue tanto el trabajo que tuvimos que, bueno, el otro día nos acostamos a las 4 de la mañana. Sí. Y tengo, tengo cansado el cuerpo, aunque no lo crea. La entrada al parque nos salió 82 bolívares los dos. Eh, no sé, creo que cobran por vehículo. Sí, dos dólares y algo, ¿no? Sí, dos con treinta y cuatro, más o menos. Y miren, acá está la laguna de Tucacas, hermosa. Ya estamos acá adentro y miren toda la gente que hay, todo para allá. Vienen y estacionan acá al lado de la playa, se llama Playa Punta Brava esta. Es enorme todo el playón que hay como para estacionar. Ya encontramos un lugarcito acá, pero creo que nos vamos a mover porque no hay sombra. Pero está buenísimo porque está literalmente pegado al lado del... Caribe, o sea, la doña el Caribe, les presento es increíble, o sea, la verdad que este lugar es súper súper grande y se nota de que es un espacio donde puede venir la gente a como a acampar pero durante el día me parece lo que más me llama la atención de esta playa es esto que tengo acá adelante, miren no es una playa como de arena, o sí, en realidad tiene arena abajo, pero miren lo que es es como como si fueran corales Toda la playa es así, o sea, tiene todo esto, es muy, es súper loco, nunca había visto así, parecen como fósiles. Obviamente, ¿quién tenía que estrenar la metida al mar? Margarita, y le vamos a tirar una de estas piedritas. Eh, uy, Margui, va de nuevo. ¿Vos qué decís que es? ¿Es un coral? <risa> Yo creo que esto es como una entrada, ¿no? Como una entradita del mar. Parece un arco para nosotros. Hermoso. O sea, encima, con sombra. Eh, el agua es súper cristalina acá. Hermoso. Y Margui <ríe> Y Margui se tira clavado. ¿Sabes por qué está así? Porque estábamos encerrados. Tres días estuvimos encerrados. Claro, full. sí. Entonces Estaba... ella lo resintió. Sí, y a mí no me gusta que esté tan encerrada, pero bueno, no nos quedó otra. Teníamos que trabajar. Sí, teníamos que trabajar. Pero miren el espacio que tenemos que acá. Una no, belleza. Me encanta, vamos a comer acá con las sillitas todo. Sí. Bueno, mientras nos preparamos unos matecitos ruteos. Express. <risa> Express. Les contamos que al final no hicimos nada. Lo que Willy quería, ¿no? No, los dos queríamos. Vos más que yo. <risa> Pero nada, nos tiramos a descansar la espalda, por ejemplo, que me dolía. Sí. Eh, Marquez se tiró como 80 veces al agua Y ahora nos estamos moviendo 40 kilómetros hacia Chichiribiche Que es un lugar que pertenece también acá en el estado de Falcón Y no les vamos a adelantar mucho, mucho Pero en ese lugar van a suceder cosas hermosas No vamos a decir nada Por ende se van a tener que suscribir al canal Activar la campanita, la campanita Comentar y todo Porque 
se los vamos a mostrar en el próximo video. Así que... Nos vemos, gente. Gracias por todo. Abrazo. Chao, 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 chao.